نماینده آلبانی در اجلاس شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد بحث امروز در مورد رفتار غیرقابل قبول رژیم ایران است این رژیم ماهاست در تقابل کامل با ارزش های کمیسیون مقام زنان عمل کرده است رژیم ایران سابقه بسیار طولانی و چشمگیری از نقض سیستماتیک قوانین دارد این رژیم بارها چهره واقعی خود را نشان داده است در سالهای 1388 و 1398 از کشتن بیش از 1500 شهروند ایرانی دریغ نکرد و این بار هم برایش فرقی نمی کند زمانی که حقوق بشر دختران و زنان به این شکل مورد بی احترامی قرار می گیرد زمانی که این رژیم در مقابل مطالبات حق مردم برای حقوق خود ظالمانه و با بیرحمی و وحشیگری برخورد می کند هنگامی که معترضان دستگیر و شکنجه می شوند و برخی از آنها بدون طی پروسه قانونی به اعدام محکوم می شوند ما نمی توانیم تنها نظارگر باقی بمانیم ما نمی توانیم عضویت رژیم ایران در کمیسیون مقام زنان را بپذیریم Since its establishment in 1946, the Commission on Studies of Women has had a crucial and noble duty to promote and advocate for women's rights in political, economic, social, and educational fields. Madam President, today the issue at hand is the unacceptable behavior of a member of this Commission, namely the Islamic Republic of Iran. Since months, it has been acting and behaving in total opposition with the spirit and values of the Commission on the Studies of Women. Iran has a notorious long-standing record of systematic violations which include a sharp increase in executions where ethnic and national minorities are disproportionately affected. In particular, women have been subject to the worst, with their body becoming Iran's crucial political battleground. The regime has shown its true face many times in 2009 and in 2019 when it did not hesitate to kill more than 1,500 civilians. This time, it is no different, and as a result, they have killed over 450 peaceful protesters, including dozens of children, with more than two dozen thousand detained. The tragic case of Mahasa Amini exposed the sheer brutality of a regime acting in impunity. The deliberate, punitive way the regime responded to the unprecedented peaceful protesters asks for 